Liebe Zuschauer, ganz herzlich willkommen zu einem neuen Interview hier auf der Aktionär TV. Wir sprechen heute über die deutsche Autobranche. Einige deutsche Autobauer haben bereits berichtet, einige werden noch berichten. Und wie steht um die Autobranche, auch mit Blick auf den Trend E-Mobilität? Darüber spreche ich jetzt mit David Hartmann von von Tobel. Herr Hartmann, schön, dass Sie da sind. Ja, hallo, besten Dank für die Einladung. Ja, sehr gerne. Wir wollen ja darüber sprechen, wie man in die Autobranche investieren kann in diesem Interview. Aber vorab wollen wir mal wissen, wie steht es denn um die Autobranche? Wir haben ja schon einige Zahlen bekommen. Mercedes-Benz hat sehr gute Zahlen vorgelegt, Porsche auch gute Zahlen vorgelegt. Wie sieht es sonst aus in der deutschen Autolandschaft? Genau, Sie sagten es ja gerade bereits richtig. Also Mercedes und äh, Porsche haben schon Zahlen vorgelegt. Und die sind doch wirklich auch überraschend gut ausgefallen. Überraschend warum? Also wenn man sich so die aktuellen Rahmenbedingungen mal anschaut, so Konjunkturerwartungen eher mittelprächtig, das aktuelle Zinsniveau auch verhältnismäßig hoch, das sind eigentlich äh, Rahmenumstände, die sind eigentlich nicht so gut für die Automobilindustrie. Und warum ist das so, beziehungsweise das kann man sich ja von seinem eigenen Verhalten so ein bisschen ableiten. Also wenn ich ein Auto finanzieren muss, dann sind natürlich hohe Zinsen bedeuten, ich habe hohe Kosten. Sind die Konjunkturaussichten jetzt nicht so gut, mache ich mir Sorgen, dann überlege ich vielleicht auch, oh, muss es wirklich ein neues Auto sein oder lasse ich das alte nicht noch mal ein Jahr angemeldet und mhm. benutze das ein Jahr lang. Ja und dementsprechend äh, waren jetzt die hohen Absatzzahlen so gar nicht erwartet worden mhm. und eine Erklärung liefert sicherlich, wenn man dann mal auf die Details schaut, vor allem bei Mercedes. Da war es vor allem das Luxussegment, äh, das da wirklich die Umsätze getrieben hat und mhm. es scheint anscheinend noch genug äh, reiche Personen zu geben, die sich teure Luxusspielzeuge derzeit leisten können und wollen. Mhm. Da achtet man ja nicht ganz darauf, mhm. wie hoch die Zinsen dann sind, wenn man sich so eine, einen Luxusschlitten holt. Ähm, jetzt werden Volkswagen und BMW noch berichten, wird nicht allzu bekannt, also Volkswagen zumindest nicht für die ganz großen Luxuswegen, aber für Elektrofahrzeuge. Die haben einige ins Rennen geschickt. Wie ist denn da der internationale Vergleich? Wie schneiden die deutschen Autobauer insgesamt ab? Gemischt muss man bis jetzt ehrlicherweise sagen. Es ist immer so eine Frage, wo man derzeit hinschaut. Lassen Sie uns mit dem wichtigsten Automobilmarkt der Welt an, äh, anfangen, das ist China. China mhm. veröffentlicht dann regelmäßigen Abständen neue Versicherungsdaten. Mhm. Da kann man erkennen, wie viele Neu zu, äh, Neuwegen zugelassen mhm. wurden, wie hoch ist da der Elektroanteil, wie schneiden die unterschiedlichen Hersteller ab. Äh, die Daten die sind relativ präzise. Und äh, da war die erschreckende Erkenntnis vor einigen Wochen, äh, beziehungsweise erschreckend war eigentlich nur aus deutscher Sicht, Elektrofahrzeuge nehmen dort deutlich zu, das ist natürlich wünschenswert, aber vor allem die deutschen Hersteller haben da häufig das Nachsehen mhm. gegenüber der heimischen Konkurrenz wie bei BYD beispielsweise. Mhm. Und es liegt einfach daran, dass China doch ein Markt ist, äh, da wird unheimlich viel über den Preis gewonnen, da hat man ein preissensitives Publikum und da können die deutschen Hersteller häufig nicht mithalten. Mhm. Das ist alles nicht in Stein gemeißelt. Auch die chinesische Bevölkerung wird sicherlich noch mehr an Wohlstand wachsen. Und da kann das sicherlich für die deutschen Hersteller später auch mal besser aussehen. Schaut man jetzt auf den zweitwichtigsten Automobilmarkt der Welt, das sind die USA. Das ist traditionell eine Verbrennernation, ähnlich wie Deutschland. Und aber aufgrund von staatlichen Subventionen und auch der aktuellen Gesetzgebung entwickelt man sich hier doch mittlerweile zu einer Elektronation. Und da ist es so, da man hat da den Platz, hier ist Tesla äh, als Lokalmatador, sage ich mal, sicherlich auch mit der längsten Elektroerfahrung. Aber hier können sich eben auch deutsche Hersteller immer weiter durchsetzen. Und da wird auch davon ausgegangen, wenn das die Hersteller schaffen, sich immer oder ihre Produktpalette noch weiter auf den amerikanischen Markt auszurichten, sprich Pickups und Jeeps dort anbieten oder noch vermehrt anbieten, dann kann das auch ein unheimlich hohes Zukunftspotenzial haben. Mhm. Zukunftspotenzial oder Potenzial insgesamt interessiert dann ja auch die Anleger. Wie hoch schätzen Sie das denn ein? Suchen jetzt zum Beispiel auch die Anleger bei von Tobel Auto, die Autobranche auf als Investment? Ja, aus deutscher Sicht ist es vor allem schon mal äh, sehr, sehr erfreulich, möchte ich mal sagen. Weil wenn man so die letzten Jahre immer so gelesen hat, dann hieß es immer, die deutsche Automobilindustrie, das sind so die Verbrenner, die Dinosaurier, die bald aussterben werden. Aber man sieht es äh, doch wirklich, äh, die, die können das auch schaffen, diese Wende hin zur Elektromobilität. Und tendenziell sind bei uns auch Autotitel immer gefragt äh, in Strukturen. Aber man muss sagen, aufgrund des aktuellen Marktumfelds werden derzeit doch häufig auch Produkte nachgefragt, die ein gewisses Sicherheitsniveau bieten, wo sie vielleicht einen kleinen Puffer eingebaut haben. Und so ein Produkt habe ich Ihnen heute mal mitgebracht, aber eben, dass auch das Thema Automobile spielt. Das Produkt, das ja. ist 
eine Multi-Aktienanleihe mit Barriere, eine Worst-of-Struktur. Genau. Was ist das für ein Produkt? Wie funktioniert das, Herr Hartmann? Genau, es ist eine Multi-Aktienanleihe. Äh, Multi deswegen, weil es eben auf diese drei Titel, BMW, Mercedes und Volkswagen, äh, diese drei Aktien sind quasi in diesem Produkt enthalten, kann man sagen. Jan, wie funktioniert es? Es bietet Ihnen als Anleger einen Coupon von 10% per anno mhm. und den bekommen Sie unabhängig, wie sich diese drei Aktien entwickeln. Äh, mitmachen, sage ich mal, können Sie ab einem Nennbetrag von 1000 Euro. Das ist so die Mindestanlagesumme. Und das Produkt, äh, das liegt aktuell in Zeichnung bis zum Montag in einer Woche, bis zum 15.05 können Sie das regulär über Ihre Hausbank, über Ihren Broker oder eben über die Börse zeichnen. Mhm. Am Montag um 17.30 Uhr wird dann geschaut, wie stehen die drei Aktien, BMW, Mercedes und Volkswagen. Wir haben hier schon mal die Barriere und den Basispreis als 100 Prozent quasi festgelegt. Am Montag, den 15.05. um 17.30 Uhr, Börsenschluss, stehen ja dann auch da die aktuellen Kurse das ist am Zeichnungsende fest. Und dann äh, hat man die eben auch in absoluter Höhe und nicht nur als relative Größe. Mhm. Jetzt nehmen wir einfach mal an, alle drei Aktien würden an diesem Montag eben bei 100 Euro schließen. Mhm. Und äh, wie ist das das beste Szenario während der Laufzeit für mich als Anleger? Das würde nämlich bedeuten, dass bei, wenn alle drei Aktien bei 100 Euro liegen, dann wären natürlich die Barriere von 60 Prozent wären dann 60 Euro. Sollte keiner der drei Aktien eben während der Laufzeit, und das ist eben der Bewertungstag in einem Jahr, der 21.06.24, die Barriere von 60 Prozent, dann 60 Euro unterschreiten, dann habe ich auch die volle Rückzahlung äh, des eingesetzten Nominalbetrags, sprich äh, von 1000 Euro garantiert. Mhm. Das ist so eine Art Schutzmechanismus, die man da hat. Das heißt, im Endeffekt, die Aktien können fallen, dürfen eben nur nicht die 60 Euro unterschreiten. Okay. Sollte jetzt einer der Aktien dennoch diese 60 Euro unterschreiten, dann ist auch noch nichts passiert, äh, sage ich mal. Es müsste eben nur am Bewertungstag eben dann wieder bei 100 Prozent des ursprünglichen Niveaus liegen, sprich bei 100 Euro oder darüber. Mhm. Auch in dem Fall bekomme ich die vollen 1000 Euro zurück. Verletzt jetzt eine der Aktien eben die Barriere und ähm, es, es muss nicht die Aktie sein, die dann die Barriere verletzt, damit eben auch wieder am Laufzeitende geschaut, liegen wir hier bei 100 Euro, sagen wir, eine der Aktien liegt dann eben nur noch bei 90 Euro und das muss nicht diejenige sein, die die Barriere verletzt hat, äh, dann bekomme ich eben äh, eine feste Anzahl von Aktien geliefert, äh, die in dem dürfte dann in dem Beispiel ein Bezugsverhältnis von 10 sein, das Bezugsverhältnis ist einfach Nominal die 1.000 Euro geteilt durch die 100 Euro, habe ich 10 Aktien, die werden dann 90 Euro wert, der schlechteste Performer, deswegen Worst-of-Struktur. Dann hätte ich eben nur noch 900 Euro Kapital in Aktien, mhm. äh, die ich dann physisch geliefert bekomme in meinem Depot und habe dann quasi einen Verlust erlitten, beziehungsweise in dem Szenario auch nicht, weil natürlich diese 10% Coupon was 100 Euro entsprechen würde, dann diesen Verlust noch äh, kompensieren würde. Mhm. Würde sie jetzt bei 80 Euro zum Beispiel die schlechteste Aktie am Laufzeitende liegen, dann sind diese Aktien irgendwie nur noch 800 Euro zu dem Zeitpunkt wert, bekommen nochmal 100 Euro Coupon, dann habe ich aber einen Verlust von 100 Euro gemacht. Ich fasse jetzt noch mal zusammen, Herr Hartmann. Also Anleger finden das Produkt unter dieser Wertpapierkennnummer. Genau. Wenn Sie das Produkt zeichnen, egal was passiert, bekommen Sie diesen Coupon von 10% pro Jahr ausgezahlt. Sie müssen es bis zum Laufzeitende halten, sonst okay. bekommen Sie einen Anteil. Natürlich. Wenn, genau, wenn ich jetzt sage, ich verkaufe das nicht irgendwie bis Juni 2024, ja. also wenn ich das vorher schon abgebe, dann wird mein Coupon auch quasi ähm, anteilig gemindert. Aber wenn ich das jetzt bis zum Laufzeitende mhm. halte, bekomme ich die 10 Prozent. Ich kann mich aber auch schon vorher von dem Produkt ja. trennen. Okay, das Produkt kann man jetzt ab Montag kaufen. Es liegt aktuell schon in Zeichnung. Sie können es zeichnen bis zum Montag, dem 15.05. Okay, und ich muss dafür 1000 Euro investieren. Mit den 1000 Euro habe ich die Chance, diesen Coupon beko ja. zu bekommen von 10 Prozent. Aber wovon geht man jetzt aus? Dass diese drei Aktien, BMW, Mercedes-Benz und VW, steigen oder nicht um 40 Prozent fallen jetzt, wenn wir davon ausgehen, dass die alle am Montag bei 100 Euro notieren? Genau, sehr gute Frage. Also das ist ein Produkt, das setze ich ein, wenn ich äh, eher einen Seitwärtsmarkt erwarte bzw. auch moderat fallende Kurse mhm. erwarte. Weil natürlich diese 60 Prozent, solange die nicht berührt werden, dann kann ja auch die Aktie erstmal gegen mich mhm. laufen. 
Selbstverständlich, wenn ich jetzt von steigenden Kursen ausgehe, dann ist es fraglich, so ein Produkt einzusetzen, denn äh, ich habe natürlich mein Renditepotenzial auch limitiert. Das mhm. bedeutet, ich kann nicht mehr als diese 10% per anno äh, in diesem Produkt Rendite erzielen. Mhm. Würde ich jetzt erwarten, dass die Aktien stärker steigen, dann würde sich natürlich das Direktinvestment anbieten. Mhm. Und ähm, zum Stichpunkt Direktinvestment, weil Sie gesagt haben, die Aktien werden dann am Ende physisch ins Depot geliefert. Ja. Also ich bekomme dann wirklich die Aktien dieser Unternehmen in mein Depot, wenn jetzt diese Multi-Aktien-Anleihe ausläuft? Nein, wie gesagt, wenn's, es kann entweder zur Rückzahlung der 1000 Euro kommen, mhm. sollte die Barriere verletzt werden und es dann eben äh, alle drei Aktien am finalen Bewertungstag nicht wieder auf dem ursprünglichen Niveau liegen, mhm. dann bekomme ich die Aktie geliefert, die am schlechtesten performt mhm. hat, die die schlechteste Wertentwicklung während der Laufzeit äh, eingenommen hat. Und äh, da gibt es eine vordefinierte Stückzahl, das ist das sogenannte Bezugsverhältnis mhm. und so viele Aktien bekomme ich dann von diesem einen Unternehmen ins Depot geliefert. Sie haben uns jetzt schon einige Unternehmen, äh, einige Punkte genannt, ja. die man beachten sollte, wenn man investiert. Gibt es darüber hinaus noch etwas, was Anleger berücksichtigen sollten bei einem Investment? Das Wichtige ist natürlich auch immer das Emittentenrisiko. Wir reden hier über ein strukturiertes Produkt und äh, da haben Sie immer das Emittentenausfallrisiko. Mhm. Und auf jeden Fall sollte man das Produkt verstehen. Sie haben uns das ja auch ganz gut erklärt. Für Zuschauer, die jetzt noch weitere Fragen haben, die können Sie aber auch erreichen oder auch solche Produkte ja. zu anderen Konditionen finden, ja, oder? selbstverständlich. Also es ist heute ein exemplarisches Produkt. Wir haben da wirklich einen bunten Blumenstrauß den wir da wöchentlich in Zeichnung legen, immer gerne auf unserer Webseite vorbeischauen, mhm. zertifikate.vontobel.com und da finden Sie auch unsere Kontaktdaten, sollten noch Fragen sein, gerne anrufen und da stehen wir gerne mit Rat und Tat zur Verfügung. David Hartmann, dann danke ich Ihnen ganz herzlich, dass Sie das heute auch hier in der Sendung gemacht haben und ja, freue mich dann auf das nächste Mal, wenn Sie wieder zu Gast sind. Sehr gerne, Dankeschön. Liebe Zuschauer, auch Ihnen vielen lieben Dank für Ihr Interesse an dem Interview zu der deutschen Autobranche und zu Aktienanleihe, zu Multi-Aktienanleihe mit Barriere. Ich sage bis zum nächsten Mal. Viel Spaß beim Investieren. Machen Sie es gut.